Aunda alikuwa driver mm-hmm. uh, pikipiki. Ndio vijana Sunday lazima apige loop nenda city mochari. Mm-hmm. Kuna kiste tu fulani alikuwa amemadwa. Mm-hmm. Uh, Sasa kwa tunamwendea usiku mchukua. Mm-hmm. Sasa ile kuenda tulikuwa tulikuwa pikipiki mingi. Mm-hmm. Tukapoteleana na hiyo zingine tulikuwa kwa shell kwa mafuta. Oh, okay. Sasa kutoka hivi mm-hmm. tukaenda tukwa goja pole soaps. Mm-hmm. Uh, mali pikipiki zupakiwa. Mm-hmm. Ndio kidogo tukasikia polisi fulani amekaa kabamba huyo. Oh, okay. Kumbamba yeah. akatushika kuna wili alitoka nyuma akatushika si wili yeah, sasa. True. Uh. So hapo ndo mkashikiwa. Hapo ndo tukashikiwa uh-huh. kuingizwa station uh-huh. tukapata mtu alikuwa anasema simu yake ilibiwa uh-huh. na pikipiki watu wa pikipiki wale muibia. Uh-huh. Sasa ikabaki si ndo tumepanguza. Uh-huh. Sasa nyinyi mlishikanishwa kwa kwa uwizi yeah, nyamu kufanya. kufanya. Uh-huh. Tuliandikiwa tuli makosa zingine kali kali mara robbery. Eh kutoka hiyo. Kesi bado ilikuja ikageuze kutoka stealing ikakuwa robbery. Eh robbery with violence. Nina yeye nini alikuwa anataka? Ye yeah, alikuwa anataka tu do pesa tu. Eh uh, atoe kesi lakini ilipata kani stealing. Eh uh, tulikuwa tumetonga cash bill sasa tulikuwa tunakestikiwa nje. Eh uh, sasa vinye tulipewa tare nyingine kwenda kotini tukasikiana kesi yetu imechange ni robbery. Sasa tulilala quarantine mali wafungo ulala siku ya kwanza. Siku moja mtu ametenganishwa. Eh uh, sasa hapo ikabidi sasa kila mtu akazana sasa kivi yake eh, vitu kaa hizo. Yaani unajieka ndo wasiku pia wasikufanyie kitu mbaya wakileta za kuleta pia nao. Mimi nilikuwa napewa punishment zingine si kuna hiyo ndo inaitwa nugu. Eh hata nakalia una mwanamko na mgazji mafiza mse. Eh unaosha tena nyimbo na iko sha peke yako. Nyimbo nyingine big unaosha solo. Hello guys, uh, Nicole of Every Creative Television. Kumbuka kwa uja, uja subscribe kwa channel yetu manze hilo chance. Alafu leo tumewaletea story tofauti bado vitu zimekuwa zikifanyika mtaani, vitu zimekuwa zikifanyika kwa jela. Yes, so hapa hivi tuko location ya Kariobangi, boundary ya Kariobangi na Riverside. Ukiangalia hapo hivyo tuko na daraja hapo hivyo vitu mingi huwa zina happen. Ndio tutakujia na story hapo pia bado. So leo tuko na wageni wetu wawili hapa hivyo walikuwa wametoka industry area ya juzi. Eh wamekupitia mambo mingi. Labda watatuambia tu kwa story, story kiflow. So kumbuka kauja subscribe kwa channel. Subscribe juu kuna vitu mob zina kama. Yes so tumepatana nao uh, ndio watu hapa hivi ndawapatia chance wa introduce alafu story ita flow niaje mambo na kwa majina unaitwa nani jina jina mtani asigwani asigwani yeah. mtongea na sauti kidogo ndo pale hivyo creative tv family wako wakisikia sauti vizuri so umesema mtani unaitwa asigwan yeah. na jina nyingine id sasa unaitwa nani Zinaidi ni Simon Ochieng. Kweli. Bro wetu hapa hivi. Eh mimi jina mtani Denu. Eh you know unaweza kupata nayo. Mm. So tunashukuru sana manze mli, tuli request interview na nyinyi. Ah na nikaona mmekubali mpaka mwetu itakuwa destination yenu. So hebu tueleze tuko ufupi maybe mko na story gani ya kutuambia huko. Eh uh, kwa story ya Inda industrial area. Eh uh, industrial area unamaanisha nini? Industrial area ni kubwa. Ya jela jela prison oh, yeah. uh, jela. So ndugu yetu hapa maybe tuambie ni nini ilifanya mkafika jela? Nilifanya tukafika jela tu ni ni mchezo ni mchezo tu ya pikipiki si big deal. Eh uh, nilifika tu mchezo ni Inda mchezo mchezo. Mm. Nilikuwa tu tumepiga luku yetu tuna rori rori ana pikipiki. Tukabamboa tu ufala ufala. Kabidi tumefika industrialeria. Eh. Na ibu ibu nikuulize hiyo time nani alikuwa anaondesha pikipiki maybe tuambie. Aunda alikuwa driver mm-hmm. uh, pikipiki. Mm-hmm. Nini ka happen? Uh, ndio tu vijana sande lazima apige luku kweli vitu kaa hizo alafu mm. pikipiki utembea tembea nayo mm. uh, so what what happened ju wezi niambia ati mnaondesha tu pikipiki hivi polisi akawashika ju mko kwa motion mwezi shikwa mkiwa kwa motion sasa ili kuaje mm. kwa tunaenda kwa tunaenda city mochari mm-hmm 
kuna kiusi yetu fulani alikuwa amemadwa mm. eh sasa tulikuwa tunamwendea usiku mchukua mm-hmm. sasa ile kuenda ndio tulikuwa pikipiki mingi mm. tukapoteleana na hiyo zingine tuliga kwa shell kwa mafuta oh, okay. sasa kutoka hivi mm. tukaenda tukwa goja pole stops mm. eh mali pikipiki zupakiwa mm. ndio kidogo tukasikia polisi fulani amekaa makabamba huyo oh, kumbamba oh. akatushika kuna wili alitoka nyuma akatushika si wili mm. sasa eh So hapo ndo mkashikiwa. Hapo ndo mkashikiwa uh-huh. kuingizwa station uh-huh. tukapata mtu alikuwa anasema simu yake ilibiwa uh-huh. na pikipiki watu pikipiki na walimuibia. Uh-huh. Sasa ikabaki si ndo tumepanguza. Uh-huh. Sasa nyinyi mlishikanishwa kwa kwa uwizi yenye uh-huh. mko fanya. Uh-huh. Uh-huh. Na from hapo vile mlishikwa maybe uh, after kuingizwa station kulikuwaje. Tuligi tuliandikiwa makosa zingine kali kali mara robbery eh tukae hiyo kabudi tena tume hiyo ndio ilifanya tukafika industrialia eh in the process muli pele kwa kwa koti ama muli pele kwa tu direct uh, industrialia slipidi tumepele kwa koti mpele kwa kotini eh kotini na kesi ilikuwa aje complaint alikuwa nakuja ama alikuwa aje complaint alikuwa anatokea eh yeah. na kesi ilikuwa aje mkashindwa na kesi na amkuwa amefanya makosa sili ni vile kesi bado ilikuja ikageuze kutoka stealing ikakuwa robbery mm. eh, robbery with violence so complainer hiyo time yenye mlikuwa mna kesi labda mlikuwa hapo kotini complainer yeye nini alikuwa anataka yeye yeah, alikuwa anataka tu do pesa tu mm. uh, atoe kesi lakini ilipata kani stealing mm. Eh uh, tulikuwa tumetonga cash bill sasa tulikuwa tunakestikiwa nje. Eh mm-hmm. uh, sasa hivi vinye tulipewa tare nyingine mm-hmm. kwenda kotini mm-hmm. tukasikia tena kesi ile imechange ni robbery. Eh uh, robbery with violence. Mm-hmm. Sasa hapo tukachukuliwa tukapelekwa ida. Mm-hmm. So unamaanisha hiyo siku mlikuwa mna hiyo time mlikuwa mna kesi nje. Eh uh, tulikuwa tunakestikiwa nje. Uh, na nini ilifanyika ikakuwa ni mna kesi nje na mkaenda mkashikwa tena. Sasa so, tulienda mm-hmm. tukapata file files zingine zimeletwa. Hizi mm-hmm. uh, mpya. Mm-hmm. Sasa so, hiyo nyingine mpya kuletwa. Mm-hmm kambiwa kiseti imechange imekuwa robbery eh uh, hasa hapo ndo tulichukuliwa tukarudishwa ruaraka ikabaki tunachukuliwa law ya serikali eh uh, jio kesi si rahisi kesi hadi unaweza unaweza uliwa bado ama ufungwe maisha yako yote huko eh uh, labda ndio tukiambia hapa tumeni from from the okay your time vile mulishindwa na kesi ikakuwa mnapeleka station uko na feel like mnapeleka kwenda studio ile. Sina feel una feel tu kuna sasa kitu tunaweza fanya. Koti shamua. Na koti kiamua pime amua. Eh. Yeah. Hebu tuelezee labda from okay mulitoka mulitolewa mulitolewa kotini mkapelekwa direct ama mulirudishwa station kwanza. Mulirudishwa station ndo tuchukuliwe lawyer. Mm-hmm ndo sat pele kwa inda so ebu tuelezee tu labda kwa kwa hiyo from the first day mulifika nga huko industrial area mulifilaje eh nilisikia tu yenyewe nikati umefika mwisho unajua mm. ilikuwa maretu ya kwanza kuenda mm. eh tujai enda enda huko mm. mm. sasa tulifika mm. sikia kwa tulilala quarantine mm. mali wafungo ulala siku ya kwanza siku, siku moja mm. sasa asubuhi kanza kupango kama block sasa. Mm. Sasa tulipangwa K tukajipeleka block nyingine ilikuwa inaitwa L juu. L ilikuwa na ka block fine. Hakuna mm. dhulma. Mm. 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 Na maybe hebu tueleze uh, vile mulingia huko labda wafungwe nyo wako huko wali wa receive from the first day. Sikio kwanza na yes najua tu lazima wakubulbul. Mhm. Anaona ni mnyonge kutoka yeah. hizo lazima utoe rada. Yeah. Kwa rada unamaanishaje? Sina wajenga yani kuko kuna kuna bado masimu za marufuku. Mm. Ndio unatumia kuitisha do na wajenga. Oh, Ndio yeah. vibe nao vizuri. Oh, yeah. Sasa wewe unatumika kuitisha do home ikiingia ni yao. Ikiingia uh. ni yao. Uh. So ebu tueleze tu process maybe mimi labda ndakuwa nimewachia tu Mike. Uh, life ilikuwaaje huko hivyo muli, muli survive aje. Tupigie tu story. Life 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 ilikuja ikakuwa ngumu after tushaka huko miezi mbili hivi saa sa, kuna mtu alishikwa kwa hiyo block yeye yeah, alikuwa pia na robbery saa sa, unajua hii K K ni watu wako na kesi kubwa kubwa alafu nikati tuseme 
ni nyumba tu ingine ukiingizwa hadi uweze furahia unatoka nikaa yenye unaulia unakufadi kesho vitu kaa hizo sasa kupatikana huko tukaitwa si wote sasa so, njoo kuna mabigi wakateremshadi huko chini wale nyo wamefika huko wana job alikuwa anaitwa doc eh sasa kufikisha huko chini tukapangwa tukapangwa tukaandikiwa kadi zetu zikatolewa kwanza tafa ikuwa K eh sasa kupelekwa K ndo maisha sasa kaanza kuwa ngumu from the first day mulipelekwa K mkaepa mkaenda Joel tulikuwa na marafiki huko tulipatana tunajuana huko sasa sasa mkarudishwa tena K eh tukarudishwa tena K eh sasa ndo life kaanza kuwa ngumu lakini tukakazana tu nayo so mmekuwa mmekuwa mkisurvive tu hapo kwa K ya eh kulikuwa ngumu well me survive kafika pale sasa unjua tuko tunachana jitulu kwa makisi wa tatu sasa tuachane sasa unjua hadi mtu atakudhulumuwa naona eh bado eh sasa tuko tunaka hivi watatu eh so hebu ndugu yetu atuelezee hapa maybe huyu anaweza kuwa anasema pande yake pande yako ulikuwa hapo pande uko na ya wezite mlikuwa fit juu yenyewe buko vile kuko ni kunoma uko life ni ngori mbaya eh kisema life ni ngori labda uti tuelezee nini nilikuwa nafanya na life hizo madhulma vile bado unapimiwa ma time na siji chekeroma vitu ka hizo life ya huko eh, ni kwangu na ilikuwa ngumu eh kwangu <laughs> hebu tuendelee hapo bila mm. bwana guzi hapo sasa ah, sasa rutini rutini ya jela ilikuwa ni gani As in sasa uh, tuseme from kuanzia asubuhi masaa watu wameamka asubuhi ni uh-huh. 6 tusha kunywa uji 6 uh-huh. tumefungiwa mpaka uh-huh. saa 3 uh-huh. saa 3 na nusu tumekula lunch uh-huh. tumefungiwa saa 3 na nusu umekula uh, tumeza kula lunch <laughs> tumefungiwa <laughs> tumefungiwa uh-huh. saa mpaka saa 8 Eh, sasa na tukitolewa tunakaa hivyo mm. hivyo mm. tunakaa mpaka saa 9. Saa 9. Eh, saa 9 tutakula sapa. Mm-hmm. Anakufungiwa. Saa 9 watu wanakula sapa eh, tunafungiwa. Tushafungiwa. Mm-hmm. Na, na eh ikafika pale mm-hmm. tukapatikana sini Marcus kwa nyumba moja. Mm-hmm. Sasa ikabidi kila mtu ametenganishwa. Oh. Eh, sasa hapo ikabidi sasa kila mtu akazane saki vyake mm-hmm. eh, vitu kaa hizo. Yaani unajieka ndo mm-hmm. wasiku pia wasikufanyie kitu mbaya wakileta za kuleta pia nao. Mm-hmm. Eh, life ilikuaje after vile mlikutenganishwa juu before mtenganishwa mlikuwa na nguvu kidogo. Eh, nguvu kidogo. But what 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 after vile mlikuwa mshatenganishwa? Eh kuna sikia tu du mm. vitu kaa hizo na kisa uzuri mm. tulikuwa uko na pia tunajuana nao mm. kwa hizo nyumba yeah. si wao tunapotaka watatu mm. wawili mm. Mm. na hebu tuelezee maybe mabaya gani mlikuwa mnapitia maybe kama vile nyi sasa mlikuwa wageni mm. ni dhuluma kama gani mlikuwa mnapatana nazo kwa huko ndani hizo vitu una rukana ndo hata washakojolea vitu kaa hizo unaosha yeah. eh, unaosha uh-huh. unaambiwa mgeni anafai kuosha 21 days uh-huh. eh, hizo vitu zilikuwa ngumu uh-huh. so kama u, kuna mtu alikuwa anakata kuosha ama tu ni lazima tu lazima tu yani ni sheria uh-huh. eh. so hiyo uh-huh, kama kuosha ndo ingine ilikuwa ni gani vitu safi safi asubuhi hiyo matres unalele inaitwa kirago mm. sasa asubuhi na mko unaenda unaanika mm-hmm. eh, vitu kaa hiyo unaanika kila mtu ama unaanika ya yenye mtu mnalalia peke yake oh. eh. aha ingine ni gani hizo tu ndo mimi nimepatana nazo mm. eh. na maybe tuseme mimi pia nimefanya fanya ma interview za watu wenye wamekuwa kitoka jela wananiambia anga huko bado kuna kuna watu wanakusumu wanasumbua anga wenzao wanataka kulala nao siji kama nyipi eh, amshipata sasa si wako lakini sasa unajua pande yetu mm hiyo jinga tuko tunadai. Mm. Yaani unjua bado mtu alikuwa akipatana sisi yani ndo atuanze kutongelesha hivyo ni ngumu sana. Mm. Eh. Yeah. Mm. Na uzuri gani maybe unaweza feel ni kama ilikuwa huko? Maybe unaweza kuona miss vitu mko mnafanya ukiwa huko ni vitu kaa gani? Hakuna yeah, kitu unaweza miss huko. Huko si pazuri. Labda <laughs> <laughs> tuongee na ndugu yetu hapa hivi. Life ilikupelekaje man? Tunaona ume, umeboeka. Changamka man. Life, life yo kona is na jua tu ni ngori. Hata kusosi sosi watu mara unasikia mtu anakuletea kiroma ndio jula lena yeye usiku. Eh, mko sikurahisi. 
na tumeambiwa hapa hivi na deno kuna time ulikuja mkatenganishwa life ilikuwaaje juu wewe sasa ulikuwa pande yako peke yako life ilikupelekaaje life ilikuwa bado hapo ngumu juu ulikuwa unabuliwa wanakuambia mm-hmm. mara sijio uende uishi tena na uma morio wako na kufukuza kwa nyumba mm-hmm. eh, madhulu madhulu matu oh. yani wadai uka in peace au watu wenye wamewabigi huko sasa wanakufukuza urudi mali ulikuwa eh wanaanza kubul tena wanataka tena do tena wafinyie ndio wishi nao po na nikuulize maybe hebu tueleze tu challenges kiasi deno umetuelezea challenges zenye alipitia after vile uh, mlikuja mkatenganishwa wewe ni vitu gani ulipitia mimi nilikuwa na punishment zingine sije kuna hiyo ndio inaitwa nugu eh watu wanakalia Muna muna mko na mugazji mafiza mse. Eh, unaosha tena nyimbo na kuosha peke yako. Nyumba nyingine big unaosha solo. Eh. Na maybe tueleze tu kama maybe pande ya chakula. Tumeambiwa hapa hivi chakula watu walikuwa nakula. Uh, breakfast ilikuwa ni 6. Six. 6 asubuhi. Lunch 3:30. Saa 3:30 na nusu alafu hapa saa 9. Hebu tueleze kama hiyo hiyo food ulikuwa na fila aje ulikuwa natosheka nayo ama ulikuwa na kula tu juu sasa hakuna option. Food ulikuwa na kula tu juu. Pia zipokula tenda pume mtu ana juu kipeleka nje huko bado naweza sosiwa. Kimchezo mchezo tu. Kipeleka? Ukipeleka nje zako yani ukifungua tumbo. Itabidi itabidi tume kuleo chakula tu zoe. Eh ze, ze tuno chakula kidogo. Ndio hadi chakula mingi ni kiasi. Eh. Na hebu tueleze maybe ah hii time kidogo umesitumeambiwa sapa mtu alikuwa anakula satisa. Eh. From hii satisa nini ilikuwa inafanyika? Basi after two hapo kuna pali TV ukua. Uh-huh. Sasa tunaka hapo ngoma ngoma. Uh-huh. Eh after hapo Mm. tunaingiza sasa kwa nyumba tunafungiwa mpaka kesho tunafungiwa saa ngapi tunafungiwa kitu ka saa kumi hivi 5 oh 5 tuta kumi so by 5 watu watakuwa wameshaingiza uh, nyumba so hebu tueleze tu maybe ndachia huu bro wetu hapa hivi mm. from hiyo time watu wamefungiwa activities gani huwa zina happen huko juu wezi niambia at 5 umeingia kwa nyumba na utalala hapo after tukishafungiwa inakonga ni ni hesabu kwanza inakaa after hesabu ni mastori alafu mm. saa moja hivi na saa moja na nusu ni maombi mm. eh, after maombi sasa ni kudozi tu mm. kuna kitu kingine watu walikuwa mm. naanza tu kulala from saa moja watu wamelala saa moja saa mbili hapo mm. kao kao na feel udai kulala pia iko saa utabidi tu mkaa bora hesabu ya asubuhi sikupate umelala na hiyo hiyo time na hiyo time kwanza hiyo umesema ni 5 si ndio 5 mm. umefungiwa huko ndani ya room inakuwa gani giza ama inakuwa gana light ah light iko mm. light ah. iko tu inamulika inamlika tu uh-huh. ah. na activities gani mostly maybe uniambie huwa zina happen usiku yani vitu tuka hizo unajua saa eh lele kulikuwa na umende mingi yani ati kusosiwa sana sasa unajua ke hakuna hakuna nyumba ati chocho chocho mingi oh. kani nyumba ni hivyo oh, ni hold eh, sadi huko yani umende hakuna mm. eh, na cho maybe iko kwa room ama sasa ni nje mpaka asubuhi sasa una kaza tu mpaka asubuhi lakini ukisikia kojo hakuna ndoa hapo oh. eh unakojoa tu hapo hivyo oh. eh. So uh, tueleze tueleze bado. Sini hivyo tu katika <laughs> hizo. Yeah. So umesema kuanzia 5 watu na dose. Hiyo uh, activity hakuna activity yote inafanyika inalingana na room yenye huko, uh, si ndio? Inalingana room. Haya tueleze kuanzia 5. Kuanzia hiyo masaa watu wanaamuka. Vitu gani huwa zinapen? Kuna wale wajaifika jela na wanatamani kujua ama maybe unaweza kuona pea na story hapa hivi kuna mse maybe ngori naweza mpata jisikia amefika huko through video yetu hapa hivi anaweza learn vitu mob akienda huko at least hata hata mess up huko huko mm. back to kwanza idai nja mm-hmm. eh no kingianga kwa dambi wanga heshimu maombi na hesabu okay. hizo vitu mbili ni lazima uheshimu yeah. eh sasa so, ukifanya tu hizo vitu na ukiambi uruke na hiyo nugu mm. ulifanya tu hizo vitu uziko sana tu mm. kuruka uh, na nugu ni kumaanisha yani asubuhi na ukana nugu na kumwaga hiyo ndio hiyo ndio 
<laughs> so ebu uh, process after vile watu wameamushwa mm. ni kuhesabiwa yeah, kuna siku yote mshaifanya mistake kwa line wa masaa watu wanahesabiwa ya maombi yeah. sasa inakuanga mtu mmoja akiharibu hiyo hesabio nyumba uh -huh. free bin apigwa uh -huh. eh mnakamko watu mapolisi wanakamsa uko ndani mle kwa pali pamoja uh -huh. sasa ni kupigwa mkitoka oh. yeah. na maybe kuna siku yote mshajipata mkiwa na hiyo mistake kama hiyo hayo uh, nyumba nyingine oh ndo mshaifanya uh -huh. mistake uh -huh. Uh -huh. Nini ilifanyika? Sasa mnapigwa. Yeah. After yeah. kupigwa labda wale wenye walikuwa na wanakaa hapo, wale wenye mliwapata hapo hawakuwa ekea lawama. Ah, uh, eki lawama. Yeah. Sasa mwenye wao wenye ndio walikuwa wanafanya mistake. Sio jokiwa mgeni lazima. Oh, Nao ndio walikuwa wanafanya mistake. Eh, ukiwa mgeni lazima uogo. Yaani uoga uoga mingi. Unakuwa king sana. Eh. Yeah. Yo hizo sheria zimeandikwa tu kwa ukuta. Wow. Yeah. So uh, umesema kuhesabiwa then maombi uh -huh. yeah. after maombi nini nafanyika mbona saa hiyo asubuhi mchizi ni sabu tu hakuna maombi asubuhi oh. eh yeah, sasa mcha hiyo asubuhi mnaenda mnakunywa uji uh -huh. eh yeah, mnafungiwa tena yeah. saa mpaka saa 3 kufungiwa ni saa ngapi tena fungiwa si kitu kama saa moja hivi uh -huh. mnarudi ndani kufungiwa uh -huh. eh yeah, saa mnaka uh -huh. saa 3 ikifika mnatoka mnatoto jua mnaoga uh -huh. ikifika na nusu hapo uh -huh mshakula lunch kila kitu mshafanya mmeingia ndani kweli yeah. so ebu acha tupatie bro tu hapa hivi ajaongea sana ah uh, maybe wewe sasa ukitaka nataka upigie mtu story tu vile inda inakaa from the first day uliingia nataka tu upigie mse ile picha tu ya inda vile inakaa inda stolaria prison sikia kwanza ah nataka ka, ka image tu image eh ka image yani ha kesi kids uh, ka tuka image ka industrial area maybe kuna msia na watch video pale maybe ako mbali ana feel tu yani story kimo kenyu kimwambia tu ana feel industrial area na car design kama hii eh yeah, ni sketch naweza piga hapo ni pale industrial area mm -hmm. eh pale nye si place nye fit mm -hmm. kulingana na mimi mm -hmm. mimi sasa ina dai na naoma police ndo nye ni ni kwa kijana mzuri tukae hiyo ndio uko na itabidi kawe ni kijana ule mbaya na uko ndani itabidi umeokoka tukae hizo ni cha cha za zote eh mika eh adina shindo kitu kusema yenyewe uko Kenya nimeona noma hebu ndugu yetu hapa mbibi atuelezea alikuwa anataka kusema kitu yaani uko uko kiingia kwa kana siku ya kwanza lazima uogope unaanika mnaingia kwa shimo eh gate ni mingi ndio ufike kwa mablock unajua mm -hmm. siku watu lifikia shwanga usiku bado walikuwa sasa asubuhi tunaletana vitu zina change tunapandishwa sana mali watu wako eh tunapata na sura nyingine <laughs> hey Yo, na huko tu lazima ushike tu maombi. Mm. Yeah. From, from the first day uliingia hapo kapatana na mse na Juana. Yeah. Uli feel aje? Ili feel tu poa kwa nilipata wameshika chini. Mm. Yaani yendo kuna pale amesimamia eh. Sir, tukabaki tumeka nao. Eh. Alikuwa na treat aje huko ndani. Poa tu. Unajua mm. kwanza mtu mtu akianza za kuanza mtajeji na oh boy anatulia. Mm. Mm. Eh. Oh, sasa ukijuana na mse huko hivyo ndani. Ukijuana na wale... mambo ile natupoa. Mm. Eh. Oh. So ebu tueleze mulika huko for how long? Lika miezi ka 4. Mm. Eh. Kuna sasa time ndio hiyo miezi ndio tuletwa koti sasa ile hiyo tukaambiwa tena through the station tuchukue mashahidi na joke set ile kwaisha tolewanga eh sasa kurudi tena koti mashahidi wakuja huyo ayo wetu polisi kuja akasema apewe tena date atulete sasa sisi ile kwa tumwe feb eh date 3 ndio tukuja tena set tukuja tuachiliwe baada ya turudi huko ile kaitan cut my case eh so ndio inda mpaka feb next year next year uh. sasa so, ikabaki watu wetu wamesababisha hapo mpiga piga nduru vitu kama uh. hizo uh. sasa so, pia kotini dain kelele uh. eh sana tukashughulikiwa uh. tukatoka usiku yeah so time ulisikia mnatolewa mli i mean ile feel too poor and ile feel too poor uh -huh. eh process ilikuwa aje ndo mdo mtoke yani tulishasomewa uh -huh. sasa kuingia huko ndani tukasikia watu wetu wanapiga nduru vitu uh -huh. kama hizo uh -huh. eh 
Oh, Sando kwa alikuja kusikiza kesi. Eh, sasa unajua ilikuwa tuachiliwe. Oh. Sasa nikaa judge na huyo prosecutor kwa dick tuacha bado. Oh. Na tuna kesi. Oh. Eh. Oh. Hebu sasa tuelezea. Hebu tuongee na watu pale mtaani maybe. Mmesema nyinyi mlishikiwa muli pale kwenda stroleria kwa kitu wenye amu kuifanya. Hebu ongea na wasi pale hivyo. Nye mi mi ningependa tu kuambiaje inda inda itambua dikawe ni mpole ufanyangi kani kusiku yako imefika utashikwa tu eh sana kitu ufanye ni uepukenezo vitu kitu kaa hiyo mi adisa hii naenda gachach mi ni mo <laughs> eh kenye ni mwona huko ae sia tinini eh mi neka ina zambia mayut nene Wachezaji tuna rada hadi kani kupona pona si ile wasigeuze ikuemboka eh unapewa pia pende charge yenyewe uko uko inda uko yenyewe eh uko si kufiti vijana tu waepuke tuna ma hizo kitu zinaweza wapeleka huko mm yeah, so tunashukuru sana manze tuko na journey ya kufika 10000 subscribers so kama una video yetu na wewe ni mgeni mwanzetu naomba sana ufinyo button usubscribe na uweke the hiyo bell mweke on ndio tuki post video at any time notification itakuwa inakujia shukran sana mwanzetu kwa kuwatch video yetu